வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மோர் உருண்டை குழம்பு இதில் வந்து நான் செய்கிறது வந்து கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்கும் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்குங்க சின்ன சின்ன விஷயங்கள் இதில் நான் சொல்ல போகிறது டிப்ஸாக வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லோருக்குமே ரொம்ப சூப்பராக வரும் மோர் உருண்டை குழம்பு செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் உருண்டை பண்ணுறதுக்கு இதில் வந்து துவரம் பருப்பு அழகில் தலை தட்டி எழுந்து எடுத்திங்கன்னா மேலே கொஞ்சமாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு உளுந்து சேர்த்து கொடுங்க இது ரெண்டையும் சேர்த்து நான் இந்த மாதிரி ரெண்டு மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு இப்போ தான் தண்ணியை வடித்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு கிட்டத்தட்ட அரை லிட்டர் நல்ல புளித்த தயிரை வந்து மோர் மாதிரி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த உருண்டைக்கு தேவையான பொருட்கள்னு பார்த்திங்கன்னா அரைக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சீரகம் தகுந்த அளவு உப்பு பச்சை மிளகாய் அதில் போட்டு கலக்கிறதுக்கு பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் இதில் நான் வச்சுருக்கிறது வந்து மோர் குழம்பு கரைக்கிறதுக்கு மோர் குழம்பு கரைக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா வந்து தேங்காய் துருவல் பச்சை மிளகாய் சகப்பு மிளகாய் சீரகம் பொட்டுக்கடலை உப்பு மஞ்சள் தூள் இதோட கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் போட்டுக்கலாம் தகுந்த அளவு எண்ணெய் தாளிப்பதற்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு வெந்தயம் கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த உருண்டைக்கு நம்ம இதெல்லாம் சேர்த்து அரைக்கணுங்க இப்போ வந்து ரெண்டே ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அதில் போட்டுக்கிறேன் இதோட இந்த பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நான் எடுத்துருக்கிற பருப்பு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்ந்து தலை தட்டி அழாக்க விட கொஞ்சம் குறைவு இதோட தகுந்த அளவு உப்பு இது நான் இந்து உப்பு வச்சுருக்கேன் உங்களுடைய விருப்பம் வீட்டில் எந்த உப்பு இருந்தால் அதை போட்டுக்கோங்க கல் உப்போ பொடி உப்புனாலும் பரவாயில்ல சீரகம் இதுக்கு அதிகம் தண்ணி ஊற்றக்கூடாதுங்க கொஞ்சம் விட்டு விட்டு இயக்கணும் நம்ம உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இப்போ இதை அரைச்சாச்சிங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி குறை குறைப்பாக இருக்கணும் நம்ம மசால் வடைக்கெல்லாம் அரைப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு பருப்பு அப்படியே இருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க நல்லாயிருக்கும் அதுக்குன்னு கொஞ்சம் நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க இந்த அளவுக்கு இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து அரைச்சிக்கணும் இப்போ அரைச்சிருக்கேன் இதோட நல்ல புளியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற வெங்காயம் ஒரே ஒரு சின்ன வே சைஸில் இருக்கிற வெங்காயத்தை எடுத்திருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கிறேன் கொஞ்சம் தேங்காய் துருவல் இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்க்குறப்ப ஒரு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லைங்க உருண்டை வந்து அதில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா மாய்ச்சரை ஏற்றுக்கிறப்போ உடையாமல் இருக்கும் இப்போது இதை நல்லா கலந்துக்கலாம் இது ரெண்டு சேரப்போ கொஞ்சம் நிறைய கொத்தமல்லி தழை இருந்தால் போட்டுக்கோங்க இன்றைக்கி வீட்டில் இல்லைங்கிறதுனால நான் போடல இப்போ இதை நம்ம உருட்டிட்டு இந்த குக்கர் குள்ளரை தட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் எண்ணெய் பூசி வச்சுருக்கேன் இதில் உருட்டி வச்சிடலாம் இந்த மாதிரி மீடியம் சைஸாக உருண்டை உருட்டி வச்சுக்கலாம் ஒரு சிலர் இதை வந்து அரைச்சதை வந்து வெறும் வானிலையில் புரட்டிட்டு கொஞ்சம் திக் பண்ணிவிட்டோம் உருண்டை உருட்டுவாங்க ஆனால் இது கரெக்டாக இருக்கிறப்ப இதே மாதிரி உருட்டிக்கலாங்க நான் இந்த உருண்டை அப்படியே நம்ம சாப்பிட்டா கூட ஆவியில் வேக வச்சதுக்கப்புறம் நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப கெட்டியாக உருட்ட வேண்டாங்க கொஞ்சம் லூஸாகவே உருட்டலாம் அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி உருட்டி வச்சாச்சு இப்போ இந்த குக்கரை மூடிடலாம் இந்த வெயிட் வைக்காமல் ஆவியில் ஸ்டீம் குக்கிங்கில் வந்து செவன் மினிட்ஸ் வெந்தால் போகிறோங்க நல்லா உள்ளே வெந்திருக்கான்னு பார்த்துட்டு எடுக்கலாம் இப்போ இது வேகிறதுக்குள்ளார இந்த பக்கம் நம்ம வந்து அந்த குழம்புக்கு தேவையானதெல்லாம் அரைச்சிக்கலாம் மோர் குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் இதில் அரைச்ச வீதியில் கொஞ்சோண்டு இதில் நிறுத்திருக்கேங்க அதோடு சேர்த்து தான் அரைப்பேன் இந்த சிவப்பு மிளகாய் முதல்ல உள்ளே போட்டுக்கிறேன் ஒரு அஞ்சோ ஆறோ சிவப்பு மிளகாய் கிட்டத்தட்ட மூணு நாலு பச்சை மிளகாய் இது சைஸுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை போட்டுக்கலாங்க இதில் தேங்காய் துருவல் உப்பு பொட்டுக்கடலை நாங்கள் பொட்டுக்கடலை தான் வைப்போம் அது ஒரு தனி ருசியை கொடுக்கும் அதுக்கு சீரகம் இதோட பெருங்காயத்தூள் மஞ்சள் தூள் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து தண்ணி விட்டு அரைச்சிக்கலாம் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி விட்டுக்கிறேன் இதை அரைச்சி கொண்டு வந்துடுறேன் இப்போ இது பாருங்கள் நல்லா இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டேன் அதாவது ரொம்ப நைஸாக அரைக்கக்கூடாது ஓரளவுக்கு நம்ம
சட்னியை விட கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கிற மாதிரி இது கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி இதுலேயே இதில் ஊற்றிக்கலாம் பொதுவாக நான் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவேனாக்க இதை அரைச்சி எழுத்த பிறகு இதுலேயே இதை தயிரை போட்டு ஒரு மாதிரி மோர் மாதிரி பண்ணிவிடுவோம் அப்போ வந்து எல்லாமே நல்லா க்ளீனாக வந்துடும் இதில் இருக்கிறது பூராவுமே இதெல்லாம் வந்து ரெகுலர் மோர்க்கிழமை விட கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாக இருக்கணுங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இந்த மோரையும் இதில் சேர்த்துலாம் இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிக்கணும் இப்போ இது பாருங்கள் நல்ல இந்த மாதிரி வந்து ஓரளவுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் ஏன்னா உருண்டை போட்டோன்னா கொஞ்சம் அப்சார்வ் பண்ணிடும் அப்புறம் பரிமாறுறப்ப குழம்பு இல்லாமல் ஆகிடும் அதனால் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி நீர்க்க இருக்கணும் இப்போ இது நல்ல வாசனை வருதுங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ தண்ணரை நல்லா குறைச்சிட்டு இதை பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கு அந்த உளுந்து போட்டதுனால அந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கரெக்டாக இருக்குது ஃபார்மாக இருக்குது வெந்துருச்சு இந்த பழப்பழப்பு தான் ரொம்ப முக்கியங்க இந்த பழப்பழப்பு இருந்தால் இது வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா நம்ம குழம்புல வந்து அதிக நேரம் வேக வைக்க மாட்டோம் இப்போ இதை இறக்கிடலாம் இப்போ இதை எப்படி இறக்கி வச்சுட்டு நான் குழம்பு எடுத்து மேலே வச்சுருவேன் இந்த குழம்பு வந்து அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதித்த பிறகு கடைசியாக தான் இந்த உருண்டை போட்டுட்டு அப்படியே இறக்கிடுவோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது இப்போ இது கொதிக்கிட்டு கொதிக்கிறதுக்குள்ளார இது கொஞ்சம் ஆறிடட்டும் பொதுவாக மோர் குழம்பு எல்லாம் வந்து அதிக நேரம் கொதிக்க விடக்கூடாதுங்க உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி பாருங்கள் நல்லா கொதி வந்துருச்சு கொஞ்சம் மத்திய மதியில் கலந்து விட்டுட்டு அந்த கொதி நிலைக்கு வர அது அதிகமாக கொதிக்க விடாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா அந்த பச்சை வாடையும் போயிடுச்சு இதில் இந்த உருண்டையை சேர்த்துட்டு நம்ம இறக்கிட போகிறோம் இந்த உருண்டையை வந்து இப்போ இது ஒவ்வொன்றா இதில் சேர்க்குறேன் இந்த அகலமான பாத்திரமாக இருந்தாக்க நம்ம என்ன ஆகுனாக்கா மத்தியானம் வரைக்கும் இதை அப்படியே வச்சுருந்தாக்க அந்த கரண்டி பட்டு பட்டு அந்த உருண்டை உடையாமல் இருக்கும் அதனால் இதை போட்டுட்டு உடனே இறக்கிடலாம் ரெகுலர் மொற்குழம்புக்கும் இதுக்கும் இதுதான் வித்தியாசங்க இப்போ இதை அப்படியே இறக்கிடலாம் இறக்கி வச்சுட்டு தாளிச்சு கொட்ட போகிறேன் இதை இதில் வந்து கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு வச்சுருக்கேங்க தாளிக்கிற கரண்டியில் அந்த எண்ணெயில் வந்து நம்ம அதில் போடுறது எப்போதும் போல் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு நாலே நாலு வெந்தயம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ரெண்டு கருவேப்பிலை வந்து இதில் கிள்ளி போட்டுருங்க வாசனையாக இருக்கும் மீதி கருவேப்பிலை வந்து அதில் அப்படியே போட்டுக்க போகிறேன் இதை ஊற்றுற இடத்துல இதில் வந்து கருவேப்பிலை போட்டுக்கலாம் அது மேலே ஊற்றினீங்கன்னா நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ இதை அதில் ஊற்றுறா தாளித்தது இப்போ நம்ம வந்து இப்படியே மூடி வச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நிறைய கொத்தமல்லி தழை போட்டுட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு பரிமாறலாம்